राजेश और उसके दोस्त हैं लॉकअप में घर में हो रही है कृष्ण जन्म की धूमधाम से तैयारी क्या आप कुछ करेगी वंदना या राधिका होगी सब पे भारी आइए देखते हैं ओ देखो भाई बात करो मैं, मैं क्यों बात करूं अरे हम उस साई दर्शन हाइट सोसाइटी के मेंबर हैं जिसके आप फर्स्ट सिटीजन और सेक्रेटरी है बात कीजिए ना एक मिनट इंस्पेक्टर साहब माई सेल्फ ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशी बोरा फर्स्ट सिटीजन ऑफ सही दर्शन हाइट सोसाइटी मैं एडवोकेट हूँ एडवोकेट अच्छा तो आप एडवोकेट हो तो आपको ये भी पता होगा कि जुआ खेलना एक अपराध है और पकड़े जाने पर एक महीने की जेल भी हो सकती है अब अब इंस्पेक्टर साहब वो क्या है ना वो हम हम ऐसे ही खेल रहे थे प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए प्लीज देखिए माफी और परसों कोर्ट में जाके मैजिस्ट्रेट के सामने मांग लीजिए शायद आपको पेनल्टी देकर छोड़ दे इंस्पेक्टर साहब जरा एक मिनट इधर आइए ना अगर मैं उधर आऊंगा तो सबसे पहले जोर से थप्पड़ मारूंगा चलेगा नहीं नहीं मैं इधर से जोर से बोलता हूँ इंस्पेक्टर साहब कोर्ट सोमवार को खुलेगी हैं और कल जन्माष्टमी का त्यौहार भी है छोड़ दो ना जाने दो ना हाँ त्यौहार तो सिर्फ आप लोगों के लिए है हम पुलिस वाले का तो कोई त्यौहार पे हक ही नहीं है पूरी दुनिया विटर और कुमाई के दर्शन करे और हम माता फोड़े तुम्हारे जैसे जुआरियों के साथ जुआरी आपकी वजह से पहली बार इधर आए अंदर और इन्होंने तो लेबल लगा दिया है जुआरी का हमारे सर पर इंस्पेक्टर साहब प्लीज एक फोन करने दीजिए एक फोन एक फोन करने का अधिकार कानून भी देता है ना बाय है ना ओ एडवोकेट यस इज राइट वी हैव फुल राइट अरे भाई हाँ राज सुनो ना मैं तैयार हो रही हूँ कृष्ण जन्म का टाइम हो गया तो जल्दी आ जाओ ओके हाँ बाय काट दिया अरे पूरी बात ही नहीं सुन दिया औरत एक्सक्यूज में मिस्टर राजेश वागले आपको कोई हक नहीं बनता उस सम्मानीय सुंदर सन्नारी को औरत बोल के संबोधित करने का तो क्या बोलू मैं औरत ही रो मतलब भाई मत करो यार प्लीज हो गया आपका एक फोन अब चुपचाप बैठ जाओ इंस्पेक्टर साहब मेरे हक का एक फोन मुझे करने दीजिए ना प्लीज 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 थैंक यू कॉल ज्योति अरे भाई हो गई अरे आ, आप अकेले क्यों है? बा, बाकी क्या है? मुझे क्या मालूम मैं तो अपने घर में था ये देखिए कहा लाना अरे सखी रुक जा करे अंकल का ही फोन आ रहा है क्या बात हाँ, है कहा है आप वो मैं जेल हाँ हाँ वो आप अमेरिका ऐसी जो जेल लाए हो ना वो बाथरूम में ही रखा है आप जेल नहीं लगाते तो भी चलता नहीं वो मैं जेल हाँ, जो... पता है पता है वो पंद्रह सौ रूपए बीस ग्राम वाला जेल लगाए बगैर बाली सेट नहीं होते ना आपके लगा लीजिए जेल और फटाफट से आ जाइए बहुत सारा काम है हाँ। रखती फोन हेलो जो ज्योति जो... <laughs> मैं जेल बोल रहा था वो बालों वाला जेल समझ बैठी <laughs> लेकिन जेल क्यों बोला पुलिस स्टेशन के लॉकअप में ऐसे बोल देते ना अर्षद भाई हाँ जेल में तो आप परसों कोर्ट से जाओगे वो भी एक महीने के लिए एक महीने के लिए अरे सर मैंने तो कल ही एक महीने का रेलवे का पास निकाला था ओ मिस्टर राइडो आपको अपने पास की पड़ी है यहाँ अगर मेरा नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में चढ़ गया ना तो मुझे कोई लड़की नहीं देगा पूरी जिंदगी ऐसे ही पास करनी पड़ेगी आई नो आई नो सर आप प्लीज कुछ कीजिए एटलीस्ट मुझे तो बाहर निकलिए देखो है अभी आप फोन मांगो उस डायरेक्ट मुद्दे पर आओ कविता वविता मत सुनाओ आप मुझे मत सिखाइए ये देखो इंस्पेक्टर साहब कैन आई गेट माय फोन यामिनी भाभी ने फोन उठाती सीधे मुद्दे पर आओ देखो का फोन 
क्या बात है आज सभी के हस्बैंड फोन कर रहे हैं लगता है हम सभी के हस्बैंड ना हमें मिस कर रहे हैं इसीलिए हेलो भगवान भाभी ये क्या किया आपने माना कि आपका फोन सस्ता है लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसे पटक के तोड़ देंगे मैंने जानबूझ के नहीं फेंका फोन वो तो दगू ने फोन में से बचाओ करके चिल्लाया इसलिए मेरे हाथ से फोन उछल के गिर गया दक्कू भाई बचाओ चला हाँ। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैं फोन करती हूँ फोन फोन फोन। ना मेरा बचा हेलो हेलो राज बरोली पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर गोखले बोलते है इंस्पेक्टर गोखले ये तो मेरे हस्बैंड राजेश का फोन है वो कहाँ है आपके पति अपने दोस्त के साथ जुआ खेलने के इल्जाम में पुलिस लॉकअप में बंद है What? क्या हुआ राजेश वागले देखिए गोखले आप गोखले हैं <laughs> मेरे मैका का नाम भी गोखले है पूना से हूँ वो पूना के बालकृष्ण गोखले है ना वो बाकरवड़ी वाले गोखले गोखले बंधु बाकरवड़ी वाले वो मेरे भाई हैं बड़े भाई अर्थात आप अन्ना साहब के बहिन हो अन्ना साहब देव मानुस देव मानुस नहीं नहीं देव हुए नहीं अभी जी, जीवित हैं अभी मैं उनको छोड़ के आया कल ही घर घर से गए पुना अरे काका आप कैसी बातें करते हो मुझे पता है वो जीवित है मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो दीर्घायु हो देव मानस तो मैंने इसीलिए कहा कि उन्होंने बहुत पुण्य का काम किया है हमारे समाज के कई सारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मदद करके ऊंची ऊंची पदवी तक पहुंचाया उन्होंने और उन्हीं में से एक है उन्मेश गोखले वो कौन सुनिए नाम लिखा है ना वहां पे यही है उन्मेश गोखले ओ, तो बेटा उन्मेश अब क्या किया जाए मानता हूं कि इनसे गलती हुई है नहीं नहीं गलती नहीं हुई है पाप हुआ है पाप नहीं नहीं एक बात बताओ कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि कृष्ण जन्म पे जुआ खेलो तुम लोग मान कर से लेते हो कि वो कृष्ण जिन्होंने कर्मयोग के सिद्धांत में कहा है कि कर्मण्य वाधिकार से बाप फलेशु कदाचन कर्म फल है तो वो माँ कई संबस्त कर्मणी हाँ उन्होंने ये लिखा है और वो प्रसन्न होंगे आप लोगों की जुआ खेलने पे कमाल है क्या है ना बेटा उन्मेश हाँ आप जरा शांत रहेंगे हाँ, मैं जानती हूँ उनका नाम बेटा मेरी बहू मेरे पोता पोती इनके बच्चे और सोसाइटी के सारे लोग ना कृष्ण जन्म के लिए इनकी राह न देख रहे होते तो मैं खुद आपको बोलती कि इन सबको ना कोर के सामने खड़ा करो मैं समझता हूँ काकू आप चिंता मत करो मैं उन्हें छोड़ देता हूँ हाँ। मोरे थोड़ा टाइम ना धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद उन्मेश गोखले चलिए चलिए चलो चलो सिर्फ दस सेकेंड ही बचे हैं टेन नाइन एट सेवन लसानी सर आज इनका बर्थडे है ना फाइव फोर थ्री टू वन नंद घेर आनंद भयो हाथी घोड़ा पाल की कृष्ण भगवान आज आपने एक बात समझा दी बुरी संगत में बैठना मतलब काजल की कोठरी में बैठने जैसा है कितना भी संभालो अपने आप को दाग लगना ही लगना है शुक्रिया बचाने के लिए बोलो कृष्ण कन्हैया देव की आनंद भयो हाथी 
घोड़ा पाल की दर्शन हाइट सोसाइटी के भाइयों बहनों और परम पूजनीय वन्ना भाभी जैसा कि आप मासी नो 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 डिस्टर्ब हो रहा है ये लो तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूजनीय वन्ना भाभी से प्रेरित होके उनके पति राजेश वागले ने एक खेल का आविष्कार किया है जिनका उन्होंने नाम रखा है माखन चोर इस खेल को समझाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं पूजनी अवन्ना भाभी के पति राजेश वागले को राजेश भाई आइए ना अच्छा गेम एकदम सिंपल है हमने दही अंडी कहीं छुपा कर रखी है अब वहां तक पहुंचने के लिए मतलब दही अंडी तक पहुंचने के लिए हम आपको कुछ चाबियां देंगे यू नो क्लूज कुछ पहेलियां पूछेंगे अब उन पहलियों को आप सुलझाओ तो फिर आप मटकी तक पहुंच जाओगे और जो गैंग मटकी तक पहले पहुंचेगी वो होगी माखन चोर फिर चाहे वो हो नंद किशोर या नंद किशोरी तो पहला रिडल पहुंचने के लिए मैं बुला रहा हूं यामिनी दक्षेश जोशीपुरा जी यामिनी भाभी आइए थैंक यू तो आपके पहले डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए ये है आपके लिए पहली पहेली हाँ सुनिए गुंगा गुड्डा बोलती गुड़िया संग लगे वो सबसे बढ़िया उनके घर है पहली चाबी ढूंढे वो बन जाए नवाबी वो बन जाए नवाबी वो बन जाए नवाब <laughs> बात बात बहुत धूल उड़ रही है थैंक यू दक गुंगा गुड्डा बोलती गुड़िया संग लगे वो सबसे बढ़िया मतलब कोई कपल है लेकिन ऐसा कपल है कौन भाई कपल कौन गुंगा गुड्डा बोलती गुड़िया उनके घर है पहली चाबी कि सखी दीदी और गुनगुन दीदी को कोई क्लू मिल गया बेस्ट है हम लोग उनका पीछा करते चल ऑल द बेस्ट गुंग इसे और फ्लोर का बटन प्रेस कर हम लोग वहां से अपने फ्लोर तक सीढ़ियों से जाएंगे बॉयज को पता नहीं चलना चाहिए कि तेरे घर क्लू है दो फुल फ्लोर यस हम क्या कर रहे हैं ना उन्होंने जान मुझ के गलत फोर का बटन दबाया अरे गुंगा गुंडा कौन है तेरे पापा हर्षद अंकल ब्रो मेरे पापा गूंगे कहाँ है अरे वो जब मास फैशन करते तो गूंगे बन जाते और उनको ट्रांसलेट कौन करता है बोलती गुड़िया यानी तेरी मम्मी तो क्लू उनके घर पे चल यस चलो सब लोग चलो चलो अरे दरवाजा नहीं खुल रहा अरे आयुष वो मेरा घर है ये हर्षद अंकल का घर है चलो उनके घर है पहली चाबी ढूंढे वो बन जाए नवाबी 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 से क्या हो सकता है नवाबी नवाबी मतलब लखनऊ लखनऊ से लाया वो कुछ है तेरे घर में लखनऊ 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 ब्रो ब्रो ये पेंटिंग पापा ले शून्य राय बाकी उसके घर में कर लो झांकी शून्य राय बाकी शून्य यानी जीरो बाकी यानी शेष मींस जीरो शेष नहीं मैंने कुछ नहीं सुना और मैं सुनना भी नहीं चाहता 
कमान कर चलो भाग रोहन हाँ। के पीछे पीछे चलते हैं ना क्लू सुनने के लिए क्यों अरे दो मिनट रुक जा देख बहुत सिंपल है शून्य यानी जीरो और बाकी यानी शेष जीरो शेष हाँ लेकिन उसका मतलब क्या है ब्रो ओ, अब सब कुछ मैं ही सोचू क्या तू भी कुछ सोच अच्छा रहने दे एक काम कर हमारी सोसाइटी के साइड पर देख कि कोई जीरो शेष नाम का रहता है कि नहीं ठीक है तब तक मैं कुछ सोचता हूँ हाँ। जीरो शेष जीरो शेष गर्ल्स अतरवा ने मेरे मुँह से जीरो शेष तो सुन लिया लेकिन वो ये पकड़ नहीं पाएगा कि जीरो का दूसरा अर्थ डग भी होता है ऐसा अर्थ कहाँ होता है क्रिकेट में कोई भी बैट्समैन अगर जीरो पे आउट होता है ना तो उसे डग पे आउट हुआ ऐसे कहते हैं अच्छा फिर इसका मीनिंग क्या हुआ जीरो शेष डग शेष किसी भी विंग के किसी भी फ्लोर पे जीरो शेष सरने वाला नहीं रहता है और जिसके नाम में शेष आता हो वो तीन लोग रहते हैं अपनी विंग में ना बता रशेष अंकल जो अभी अपने घर पे नहीं है और तो बाकी दो के नाम बताना और विशेष भैया जो क्रिकेट खेलने गए हैं हाँ। और तीसरे शेष वाले अपने दक्षेश अंकल दक्षेश अंकल देख जीरो शेष जीरो को और क्या बोल सकते हैं घर पे चलो भाई चलो ये रहा वहा निकलता है गले कि आता है चैन मजे से मैं दलिया हिला के रख दो हंडी है निकलता है उसे निकाल दो आता है उसे आने मत दो मजे से मत रहो लिया ला के रख दो निकाल के इसका क्या मतलब हुआ सखी अब एक मिनट गुनगुन लगता है ये आखिरी क्लू है इसलिए इतना डिफिकल्ट है फिर से पढ़ता वहा निकलता है गले कि आता है चैन मजे से मैं दलिया हिला के रख दो हंडी नीचे लिखा है निकलता है उसे निकाल दो आता है उसे आने मत दो मजे से मत रहो लिया लाके रख दो निकाल के एक मिनट गुनगुन मुझे मार कर दे फटक से मार कर मार कर चलो निकलता है उसे निकाल दो आता है उसे आने मत दो मजे से मत रहो लिया लाके रख दो निकाल के लिया लाके रख दो निकाल के वा गले की चैन में दही हंडी वागले की चैन में दही हंडी वागले की चैन में दही हंडी चलो बॉयस लेकिन ब्रो तेरे घर के दरवाजे तो बंद था अरे आई एम श्योर कि वो लोग दरवाजा खोलकर विनर की ही राह देख रहे चलो सखी वो लोग चीटिंग करके चीट जाएंगे गांव में नौकर बोल लेट्स गो लेट्स गो चलो एंड द विनर इज जीत गई तुम्हारी टीम मटकी फोड़ो सोच क्या रही हो क्या सोच रही हो तुम डैडी मैं बता तो सकी दीदी क्या सोच रही है वो ये सोच रही है कि जोशीपुर अंकल के घर से चीटिंग करके सबसे पहले हम बॉयज निकले थे लेकिन उनसे पहले हम कैसे नहीं पहुंचे राइट सिस्टर यस अगर तुम लोग पहले आ जाते तो जीत तुम लोगों की होती लेकिन दीदी वो भी चीटिंग ही होती ना अगर मैं सच बताऊ तो एक टाइम हमें लगा कि हम लोग कर लेते चीटिंग लेकिन फिर बाद में डैडी ने मुझे एक बात बताई थी ना वो मुझे याद है कि दिल होता है लेफ्ट में लेकिन हमेशा राइट होता है क्या बात है तो जब भी आपको राइट या रॉन्ग के बीच में कुछ चूज करना हो ना तो हमेशा अपने दिल से पूछो 
डैडी अब सही कह रहे थे इस बार मेरे दिल ने बोला कि इट्स नॉट राइट तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि वी लूज बट वील नॉट चीट मेरे छोटे शेर भले सखी और उसकी गर्ल गैंग ने ये कॉन्टेस्ट जीता हो लेकिन अथर्व और उसकी बॉयज गैंग ने दिल जीता सखी चलो जाओ मटकी फोड़ो जाओ 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 For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos